வெல்கம் டு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் போர்ல போர்த் டுசம் பார்க்க போறோம் ஷோ தட் த பங்கன் எஃப் அதாவது என் டு என் என்னன்னா நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர்னா ஒன் டூ த்ரீ போர் அது மாதிரி கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் ஒன்ல ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் சோ அதுதான் நேச்சுரல் நம்பர் ரெண்டு செட்டுமே நேச்சுரல் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அது ஒரு பங்கன் சொல்லிட்டாங்க அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா எஃப்எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த பங்கன் வந்து நம்மள என்னவா ஷோ பண்ண சொல்றாங்கன்னா அது என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்கன்னா அது ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஆனா பட் நாட் ஆன் டு பங்கன் அது ஆன் டு பங்கன் கிடையாது ஆனா ஒன் டு ஒன் பங்கன் ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க ஒன் டு ஒன் நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆரோ டைகிராம் வரையும் போது ஃபர்ஸ்ட் செட்லயும் அதுல இருந்து செகண்ட் செட்லயும் 1 to 1, அதாவது ஒன்னுல இருந்து இன்னொன்னுக்கு மட்டும்தான் போகணும் நெக்ஸ்ட் ஆன் டு கிடையாதுன்னா அதுல ரேஞ்சும் கோடோமைனும் செகண்ட் செட் இருக்குல்ல அதனுடைய ரேஞ்சும் கோடோமைனும் சேம் கிடையாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணும் அவ்வளவுதான் பண்ண போறோம் இதனுடைய பேசிக் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பேசிக் வீடியோல பாத்துட்டோம் அதை பாக்காதவங்க அதை பாத்துட்டு இதை பாருங்க இன்னும் ஈஸியா புரியும் தமிழ் மீடியில பாத்தோம்னா போர்த் செம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன்றுக்கு ஒன்றான அதாவது ஒன் டு ஒன் பங்கன் இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆனா வந்து மேல் சார்பு இல்ல ஆன் டு பங்கன் கிடையாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நமக்கு கொஸ்டின்ல கிவன் என்ன பங்கன் எஃப் அது என் டு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நேச்சுரல் நம்பர் இந்த பக்கமும் நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர்னா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஆரம்பிச்சு அது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு பங்கன் எப்படி டிஃபைன் ஆயிருந்தனு கொடுத்திருந்தாங்க டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்திருந்தாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸோட வேல்யூக்கு பதில இந்த நேச்சுரல் நம்பருடைய வேல்யூ போடணும் அதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்ல ஆன்சர் அதுவும் நேச்சுரல் நம்பரா கிடைக்கும் இவ்வளவுதான் விஷயம் இப்ப எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நேச்சுரல் நம்பருடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நேச்சுரல் நம்பர்னா என்ன ஒன் டூ த்ரீ சோ ஒன்ன்ற ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரிஞ்சு படிக்கணும் இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதுல என்னுடைய வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிறத எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அதுல கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் இந்த பக்கம் எந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் நேச்சுரல் நம்பர் அப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னத்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதில ஒன் இது நான் நேர நேரம் எழுதுறது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்ப டூ இன்டூ ஒன் இஸ் டூ மைனஸ் ஒன் சோ இத டேரக்டாவும் எழுதலாம் நான் ஒரு ஸ்டெப் போட்டிருக்கேன் டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதில டூ எஃப் ஆஃப் டூ டூ இன்டூ டூ மைனஸ் ஒன் டூ இன்டூ டூ வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படியே எழுதிருக்கேன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் த்ரீன்ற வேல்யூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் அதுதான் இங்க எழுதிருக்கேன் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் டூ இன்டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படியே மைனஸ் ஒன்னு எழுதணும் அதை மிஸ் பண்ற கூடாது டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன் நெக்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் டூ இன்டூ ஃபைவ் டென் டென் மைனஸ் ஒன் நைன் இப்ப இது போல வேல்யூ நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே போகலாம் ஆனா அவ்வளவு நம்மளுக்கு தேவையில்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் வேல்யூஸ் மட்டும் போட்ட போதும் ஃபைவ் வேல்யூஸ் நான் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ எல்லாம் எடுத்து ஆரோ டைகிராம வரைஞ்சிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஒன்னுன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சது ஒன்னு கிடைச்சது நெக்ஸ்ட் டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் த்ரீனு கிடைச்சது இது போல தான் பாக்க போறோம் இது மாதிரி ஆரோ டைகிராம் வரையும் போது நம்மளுக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னு சொன்னாங்க நேச்சுரல் நம்பர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே போல ரைட் ஹேண்ட் சைடும் நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் நான் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம அப்படியே லைனா எழுதிக்கணும் எல்லா நம்
கோடோமைன்னா இது ஃபுல்லா கோடோமைன் செகண்ட் செட் இருக்குல்ல இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கல இது ஃபுல்லா கோடோமைன் இதுல ரேஞ்ச்னா என்ன இதுல எதுக்குலாம் ஆரோ மார்க் வருதோ அதாவது முதோ இருக்கிறதோட எதெல்லாம் லிங்க் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் மட்டும்தான் ரேஞ்சில் எடுத்து எழுதணும் இப்போ கோடோமைன்னு பார்த்தோன்னா எல்லாமே கோடோமைன் ஆனால் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தோன்னா ஒன்னு த்ரீ ஃபைவ் செவனு நைனு இது போல சில நம்பர் மட்டும்தான் ரேஞ்சில் வருது அப்போ ரேஞ்சு வேற கோடோமைன் வேற ரெண்டும் வேற வேற அதாவது ஈக்குவல் கிடையாதுன்னா அது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் இதுதான் நான் சென்டென்ஸில் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் இதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் எட்ஸ் எக்ஸில் இந்த பக்கத்தில் உள்ளது டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்க்கு தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் இமேஜஸ்ன்றது இமேஜஸ்னா அந்த ஆன்சர் கிடைக்கிறது இல்லை நம்மளுக்கு ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம்ல அதை தான் இமேஜஸ் ஸோ இந்த ஆரோ மார்க் போடும்போது ஃபைவ்க்கு நைன் ஹண்ட்ரத்து இமேஜ் ஃபோருக்கு செவன் ஹண்ட்ரத்து இமேஜ் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்க்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் கிடைக்குது அப்போ அது போல் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் கிடைக்குதுன்னா ஒரு ஆரோ மார்க் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஆரோ மார்க் மட்டும் தான் இதில் வெளியே போகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு இமேஜ் மட்டும் தான் அர்த்தம் இதுவே இந்த ஃபைவ்லேருந்து ரெண்டு ஆரோ மார்க் போகுதுன்னா அது மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அது வேற மாதிரி ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் டு ஒன் தான் அப்போ நம்ம கடைசியாக என்ன எழுதணும் ஸோ எஃப் அதாவது ஃபங்க்ஷன் வந்து என் டு என் இதை நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க இஸ் அ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இதை எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் கோடோ மைனா இது ஃபுல்லுத்தையும் எழுதணும்னு சொன்னேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே எழுதணும் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் அந்த ஆரோ மார்க் லிங்க் ஆகுது இல்லை அதை மட்டும் எழுதணும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இதுவும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதுவும் கண்டினியூ ஆகும் ஆனால் இதில் ரேஞ்சும் போடும் மைனும் பார்த்தோம்னா ரெண்டும் சேம் கிடையாது ஏன்னா இதில் டூ வந்து ரேஞ்சில் வரல ஃபோர் ஹண்ட்ரது ரேஞ்சில் வரல அப்படி வரலன்னா ரெண்டும் சேம் கிடையாது ஹியர் த ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கோடோ மைன் ரேஞ்சும் கோடோ மைனும் ஈக்குவல் கிடையாது சேம் கிடையாது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் ஒன் டு ஒன் ஒன் டு ஒன்னு நம்ம ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டெப்பில் ஆனால் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஏன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது அப்படியே ஸ்டெப்பாகவும் சொல்லிட்டேன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் சென்டென்ஸ் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் இங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த எலமெண்ட்ஸு இமேஜஸ்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் அந்த வார்த்தைகள்லாம் தான் முக்கியம் ரேஞ்சு கோடோ மைன் ஒன் டு ஒன் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் அந்த சென்டென்ஸில் இருந்தாலே போதும் இந்த கோடோ மைனும் ரேஞ்சும் நிச்சயமாக எழுதியிருக்கணும் அதை வச்சு தான் நம்ம கடைசியாக ப்ரூவ் பண்ணுறோம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலுடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளேலிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்திருக்கிறேன் எஸ்டி ஐசி யூடியூப் சேனலுடைய டெலகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ